cinq grands projets de construction jamais achevés. Parfois, il arrive que certains projets de construction restent inachevés ou ne voient jamais le jour. À Barcelone, par exemple, la Sagrada Familia est l'un des monuments les plus célèbres de la ville et l'un des plus touristiques d'Espagne. Pourtant, ce bijou architectural de Gaudi, dont la construction a débuté en 1882, demeure à ce jour inachevé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de projets encore plus grands et de construction urbaine de grande envergure. Du Garden Bridge à Londres aux villes fantômes en Chine, en passant par le projet Shark Crossing au Qatar, découvrez 5 méga-projets qui n'ont jamais été achevés. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La ville fantôme de Xiangyun, en Chine. La Chine est le leader en matière de projets d'infrastructures. Le pays multiplie les chantiers et les constructions de grande envergure. Deuxième puissance économique mondiale, la Chine a réalisé d'énormes projets et notamment des répliques impressionnantes de célèbres monuments occidentaux. Le pays s'est également forgé la réputation de transformer certaines zones urbaines en villes fantômes. C'est le cas du projet Xiangyun qui devait s'implanter dans la province chinoise de Hubei. Ce projet devait prendre la forme de deux quartiers distincts, l'un résidentiel et l'autre dédié au divertissement. Le projet de Xiangyun devait comprendre des bâtiments de style classique européen, des ponts, de grands complexes commerciaux et des gratte ciel La construction qui avait pourtant bien démarré a dû s'arrêter en 2014 lorsque la société immobilière, à l'origine du projet, a été investiguée pour corruption. Cela a provoqué la chute des prix immobiliers poussant l'entreprise à la faillite. Le promoteur immobilier devait investir 17 milliards de dollars dans le projet. Près de 700 complexes résidentiels avaient déjà été vendus au moment où la construction s'est interrompue. L'emplacement pour l'implantation d'un tel projet était pourtant idéal et très pratique, puisqu'il se situe à proximité des gares ferroviaires et du métro. Alors que l'extérieur du quartier est animé par le bruit des voitures et de la circulation, l'intérieur, lui, ressemble à une ville fantôme où les seuls êtres qui subsistent sont les chiens errants. En 2017, le projet a été saisi par les autorités locales. Sans autre avancée, l'emménagement dans les propriétés est devenu impossible et les locaux sont donc restés vides. Les milliards investis risquent d'être perdus alors que les bâtiments à l'intérieur du complexe continuent à se détériorer. La zone est devenue un lieu d'exploitation urbaine, visité par des explorateurs étonnés de voir un si grand espace complètement abandonné et déserté. Le Garden Bridge à Londres notre deuxième méga-projet devrait voir le jour à Londres, au-dessus de l'un de ses endroits les plus emblématiques, la Tamise. Il s'agit du Garden Bridge, un pont pensé comme une sorte de jardin flottant au-dessus du fleuve. Ce projet était à l'origine une idée de l'actrice Johanna Lumley. Cette dernière le décrit comme un merveilleux hommage qui serait rendu à la mémoire de la princesse Diana, décédée quelques années auparavant. L'actrice avait même fait la promotion de son idée dans un célèbre talk show, ce n'est qu'en 2012 que les plans de construction ont finalement été dévoilés. Ce pont de verdure de 366 mètres, couvert d'arbres et de fleurs, devait coûter 85 millions de dollars. Il était censé relier Embankment avec le quartier de Temple. Réservé aux piétons, il devait être ouvert 18 heures par jour pour un nombre de visiteurs estimé à environ 3 millions par an. Aucun fonds public ne devait financer le projet. Un organisme de bienfaisance, le Garden Bridge Trust, a été mis en place afin d'organiser la collecte de fonds pour le financement du projet. Pourtant, en 2015, celui-ci a révélé que les coûts étaient passés à 260 millions de dollars, dont 85 millions de dollars devaient provenir de fonds publics. Cette révélation a provoqué un mouvement public d'indignation et plusieurs journalistes ont critiqué le projet pour son extravagance. Pour eux, le pont n'avait aucune utilité, au vu des différents ponts déjà existants dans le secteur. Plus important encore, il était beaucoup trop coûteux. Le pont Millennium de 325 mètres, par exemple, avait coûté seulement 25 millions de dollars. Dans l'attente d'un examen financier, les préparatifs pour la construction ont été bloqués. Le financement du projet ne faisait qu'augmenter et la compagnie de construction a fini par abandonner le projet en août 2017. Des pourparlers auraient eu lieu avec Apple pour financer le projet et le nommer l'Apple Bridge, si un accord avait été conclu. Mais l'entreprise voulait ouvrir un magasin sur le lieu, ce qui allait à l'encontre de la vision du projet. 
La construction du Garden Bridge s'est donc soldée par un échec qui a tout de même coûté, 60 millions de dollars. Ce qui devait être un symbole architectural durable et pittoresque au cœur de Londres s'est transformé en un désastre financier. Doha Char Crossing En 2010, le Qatar a été désigné comme le pays hôte de la Coupe du Monde 2022, et cela dans des circonstances controversées. En effet, les conditions d'attribution du Mondial 2022 ont fait l'objet d'investigations. Des accusations de corruption ont entraîné le licenciement et la démission d'éminents responsables de la FIFA. Malgré le tollé, le Qatar a poursuivi ses préparatifs qui comprenaient de nombreux projets d'infrastructures. L'un d'eux était le Doha Bay Crossing, rebaptisé plus tard le Doha Char Crossing. Le projet a été révélé pour la première fois en 2013. Il consiste en la construction de trois ponts interconnectés par de longs tunnels sous-marins sur une traversée de 12 km reliant la région de West Bay à l'aéroport international Ahmad. Ces ponts avaient pour but de rendre la circulation plus rapide et fluide en prévision du mondial. Ce projet ambitieux devrait coûter 12 milliards de dollars, mais moins de deux ans après son annonce, il a dû être interrompu. Les principales raisons seraient liées au faible prix du pétrole et la surcharge du secteur de la construction. En raison de l'augmentation rapide de la population, la demande de logements résidentiels a augmenté, ce qui a entraîné une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Avec un marché du travail sous pression, le gouvernement a décidé de reporter tous les grands projets urbains non essentiels, dont le Doha Char Crossing. En décembre 2019, le projet a été réexaminé lorsque l'Autorité des travaux publics du Qatar a invité les entrepreneurs locaux à les informer des plans de redémarrage du projet. Les entreprises locales ont été invitées à former des alliances internationales et la construction devait commencer vers la fin de l'année 2020. Le Qatar a alors annoncé un budget de 140 milliards de dollars prévu pour la construction du Doha Shark Crossing. Il y a encore de l'espoir pour que le projet voit le jour, mais ce ne sera pas pour le Mondial de 2022. Hôtellerie Ugyong à Pyongyang, Corée du Nord. La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés du monde. Très méfiant à l'égard des visiteurs occidentaux, le gouvernement nord-coréen exerce une censure extrême et contrôle de manière très stricte son image et ses communications. Encore aujourd'hui, seules les visites guidées de l'État sont permises et les journalistes, lorsqu'ils sont autorisés dans le pays, sont systématiquement accompagnés. Pourtant, il fut un temps où le pays souhaitait attirer les Occidentaux et les encourager à investir dans le pays. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet de construction du Ryu Yong Hotel. Prenant la forme d'un gratte-ciel pyramidal de 105 étages, l'édifice devrait être le plus haut hôtel du monde. En réalité, le projet est né de la rivalité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le Ryu Yong Hotel devait faire de l'ombre au plus haut hôtel du monde, le Westin Stamford Hotel, réalisé en 1986 à Singapour par le groupe sud-coréen Sang Yang Group. Avec le soutien financier de la Russie, la construction de l'édifice débuta donc en 1987. Situé dans la capitale nord-coréenne, le Ryu Yong Hotel devait prendre la forme d'une structure pyramidale avec trois ailes, chacune formant un cône jusqu'au sommet de l'édifice. La partie supérieure devait abriter cinq restaurants tournants, avec une vue panoramique sur la ville de Pyongyang. L'année 1991 marque la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique provoquant ainsi l'arrêt net des travaux en 1992. La chute de l'URSS avait emporté avec elle l'argent prévu pour le projet. Pendant des années, la structure qui avait pourtant atteint sa taille définitive est restée inachevée, devenant ainsi le plus haut hôtel inoccupé du monde. En 2008, une entreprise égyptienne a repris le projet. Avec un budget de 180 millions de dollars, elle installe une façade en verre et des LED à l'extérieur du bâtiment. D'autres problèmes d'ingénierie ont mis fin aux efforts de construction renouvelée et le bâtiment a été déserté une nouvelle fois. En 2018, le bâtiment retrouve une nouvelle vie. Grâce aux LED installés à l'extérieur, la façade du bâtiment est éclairée en permanence par des projections de l'histoire coréenne. Il est utilisé également comme une sorte d'écran géant sur lequel sont affichés des messages du gouvernement. Selon les estimations, 2 milliards de dollars étaient nécessaires pour compléter l'hôtel, soit 5% du PIB national. La poursuite du chantier semble donc compromise. Le projet avait été qualifié de pire chantier de construction dans l'histoire de l'humanité par le magazine américain Esquire. 
le Guinness World Records répertorie le Ryongyang Hotel comme étant le plus grand bâtiment inoccupé au monde. Le Golden Finance 117 en Chine Après la ville fantôme de Xiangyong, on retourne en Chine pour découvrir un autre méga-projet resté inachevé. Il s'agit du Golden Finance 117, l'un des plus hauts gratte ciel du monde situé à Tianjin. Commencé en 2008, l'édifice devait surpasser la tour de Shanghai pour devenir le deuxième plus haut gratte ciel après le Burj Khalifa de Dubaï. La construction des fondations de l'édifice s'achève en 2012. Le chantier se poursuit et la tour atteint, en 2015, 597 mètres de hauteur. Au même moment, il a été rapporté que le promoteur immobilier du projet avait fait faillite, entraînant ainsi la suspension du chantier. Il y a eu plusieurs tentatives de reprise des travaux en 2018, mais elles se sont finalement soldées en échec. Alors que la construction est toujours en suspens, le bâtiment inoccupé continue de fasciner. Il attire de nombreux grimpeurs, notamment un couple de Russes qui, en 2016, a réussi à grimper jusqu'à une grue située au sommet de l'édifice. En 2020, la Chine a décidé d'interdire la construction de bâtiments de plus de 500 mètres, une décision qui vient enterrer l'espoir de voir un jour le Golden Finance 117 achevé. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne Fédiver TV. À très bientôt